Hello friends, welcome. welcome back to Deep's Tamil Kitchen. This is a very famous Mumbai street food, Pau Bhaji recipe. How do you do it in the wheat? So, you can prepare it for dinner or breakfast. So, this is a preparation for the preparation. First, we have a pressure cooker. We cut it in 2 and add it. அதுக்கு அப்புறம் கால் கப் பச்சை பட்டாணி சோ பட்டாணி மூழ்கற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க ஏனா உருளைக்கிழங்கு வந்து ஆவியிலே நல்லா கொக் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து நாம இது மசாலா प्रिபெயர் பண்ணதா வந்து இது செய்றோம் சோ அதனால தக்காளி தேவை நாலு பழுத்த தக்காளி அத வந்து இந்த மாதிரி லைட்டா எக்ஸ் மார்க் போட்டு அந்த உருளைக்கிழங்குக்கு மேல வச்சிருங்க சோ தண்ணி வந்து மூழ்கற அளவுக்கு தேவை இல்ல பட்டாணி மூழ்கற அளவுக்கு இருந்தா போதும் உருளைக்கிழங்கு தக்காளி ஆவியிலே வெந்துரும் சோ இப்ப வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வெச்சிட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் குக் பண்ணுங்க ஸோ விசில் வரப்போகிற அந்த சமயத்தில் நீங்கள் தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா துண்டாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அரை குடை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தர ஸோ எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டுமே எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி அதாவது நல்லா துண்டாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வர மிளகாய் தூள் ரெண்டு சாரி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பாவ் பாஜி மசாலா தூள் ஸோ நான் பாவ் பாஜி மசாலா தூள் வந்து எவரெஸ்ட்ன்ற பிராண்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அது வந்து என்னோடய ஃபேவரேட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஸோ இது வந்து நான் கிட்ஸ்க்கும் சேர்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் வர மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து மெயினான டே இன்க்ரீடியண்ட்டு அடுத்தது பாவ் பிரெட் நான் வந்து ஒன்று கோதுமை பிரெட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைதா பிரெட் ஸோ இது வந்து பாவ் பிரெட் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஈஸியாக சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே வாங்கலாம் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இது கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரவுண்டாக இருக்கும் இல்லையா அந்த பன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டுமே ஓகே தான் அதுக்கப்புறமா வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் கிரேவியில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் வந்து நம்ம டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பிரெட்டை அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நாம் சர்வ் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ கொடுக்க வேண்டியது லைக் வந்து லெமன் அதுக்கப்புறம் பட்டர் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதே போல் நல்லா துண்டாக நறுக்கி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் சர்வ் பண்ணும்போது நாம் வைக்க வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆச்சு ஸோ ரெண்டு விசில் வந்து ப்ரெஷர் இறங்கிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா தக்காளியில் இருக்க அந்த தோல் வந்து அதுவே வந்துடுச்சு வெளில நீட்டாக ஸோ ரொம்ப சூடாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் இடிக்கி யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு ஸோ தக்காளி வந்து அந்த தோலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா பியூரே மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அந்த உருளைக்கிழங்கையும் தோலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த பட்டாணியும் உருளைக்கிழங்கையும் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மசித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிரேவி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டவ் மேலே பேன் வச்சுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் அது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் ஸோ நீங்கள் டயட் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு பட்டர் ஆட் பண்ணலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் நெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட்டருக்கு பதில் ஸோ நெய்யில் வந்து குட் கொலஸ்ட்ரால் தான் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் நெய் கம்மியாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்பயும் இந்த கிரேவி டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ வெண்ணெய் நல்லா உருகுனதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை மிளகாய் குடை மிளகாய் இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணிங்கன்னா அதாவது இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் இருக்கிற பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நீங்கள் குக் பண்ணணும் ஸோ இது குக் ஆச்சுனாலே உங்களுக்கு குடை மிளகாயும் நல்லா குக் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெங்காயம் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெங்காயம் நல்லா குக் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு இதையும் குக் பண்ணுங்கள் ஸோ வெங்காயம் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடணும் லைக் லைட்டாக அப்படியே ஒரு மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குக் ஆகிடும் ஸோ வெங்காயம் குக் ஆகிடுச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம மசாலா பவுடர்ஸ் அதாவது அந்த வர மிளகாய் தூள் பாவ் பாஜி மசாலா தூள் கரம் மசாலா தூள் எல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆயில்லையே லைட்டாக ஃப்ரை ஆச்சுன்னா டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரை
இப்போ வந்து நாம் வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து இது கூட வந்து காலிஃப்ளவர் கேரட் அது கூட ஆட் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் இன்னும் டேஸ்ட்டு ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கு இல்லையா அதனால் தண்ணி ஆட் பண்ணிடுவோம் ஸோ தண்ணி வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல்லேருந்து இரநூறு எம்எல் வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொதிக்க விட போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி நீங்கள் சேர்த்து விட்டு சிம்மில் வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் வந்து காரம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இந்த டைம்லேயே ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் இன்னொரு பத்து நிமிஷம் குக் ஆகும்போது உங்களுக்கு டேஸ்ட் கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கொதிக்க விட போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா கொதிக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க வீடு பூரா சூப்பராக கம கமன் மணக்குது ஸோ இப்போ வந்து நான் ஃபைனலாக ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை அப்புறம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் மேலே வச்சுருங்க ஜஸ்ட் கார்னிஷிங்காகவும் ஃப்ளேவரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் அவ்வளோதான் பாவ் பாஜிக்கு தேவையான பாஜி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இதை எப்படி குக் பண்ணி சர்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த பாவ் பிரெட்டை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து மறுபடியும் இந்த சென்டரில் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இது வந்து வீட் பிரெட்டு இப்போ நான் டோஸ்ட் பண்ணுறது கோதுமை மைதா பிரெட் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா தோசைக்கல் வச்சு லைட்டாக சூடானதுக்கு அப்புறமா இதை டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மட்டும் வெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பொதுவாகவே நார்த் இந்தியன் ரெசிபீஸில் வெண்ணெய் வந்து ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை உருக்கிட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் கொலஸ்ட்ரால் அதில் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து அதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க தோசைக்கல் ஃபுல்லாக ஸோ தட் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலரில் டோஸ்ட் ஆகும் ஸோ அந்த ப்ரெட்டை வந்து இது மேலே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நீங்கள் வேணும்னா மேலேயும் கொஞ்சம் பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கரண்டு யூஸ் பண்ணி லைட்டாக அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரெட்டு நல்லா ஈவனாக கோல்டன் கலரில் சூப்பராக நல்லா க்ரிஸ்பியாக லைட்டாக க்ரிஸ்பியாக லைட்டாக ஸ்பாஞ்சியாக குக் ஆகும் ஸோ ரெண்டு பக்கமே கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் இது வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அந்த பாவ் ப்ரெட் டோஸ்ட் பண்ண ப்ரெட்டை ஃபஸ்ட்டு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கிரேவி வந்து ஒரு சைடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிரேவி பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ஸோ நார்த் இந்தியன் மசாலா அந்த பாவ் பாஜி மசாலா ஆட் பண்ணங்காட்டும் அதோட ஆத்தன்டிக்காக அந்த ஃப்ளேவர் அப்படியே சூப்பராக இருந்தது ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு எவரெஸ்ட் பாவ் பாஜி மசாலா யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு இது ஸ்பான்சர்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் நிறையா பேர் கேட்பீங்க என்ன மசாலா யூஸ் பண்ணிங்கன்ட்டு ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ வந்து மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பக்கம் வந்து நாம் கொஞ்சமாக பச்சை வெங்காயம் அப்புறம் வந்து லெமன் அப்புறம் பட்டர் கொஞ்சமாக வச்சு ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் மும்பைலலாம் வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸோ சூப்பராக பார்த்திங்கன்னா பாவ் பாஜி வித் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இல்லை டின்னருக்கு நான் வந்து யூஸ்வலாக டின்னருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் ஸோ எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரேட் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து இது ஃபேவரேட்டான டின்னர் ஆகிடும் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்